കോവിഡ് പത്തൊമ്പത് കൊറോണ വൈറസ് വ്യാപനത്തിന്റെ ഫലമായി പല തെറ്റായ വാർത്തകളും ഇന്ത്യയിലൊട്ടാകെ പ്രചരിക്കുന്നുണ്ട് അതിലൊന്ന് ഇതാണ് കേരളത്തിൽ രോഗം നിയന്ത്രണ അധീനമാണെന്നും കേരളത്തിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കൊറോണ രോഗികൾ ഉള്ളത് എന്നുള്ളൊരു സംഭവമാണ് ഇപ്പോൾ പരന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് തത്ഫലമായി നമ്മുടെ ദേശീയ പാതയോരങ്ങളിൽ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്ന മലയാളി ഡ്രൈവർമാർക്ക് കേരളം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഭക്ഷണവും വെള്ളവും പോലും ലഭിക്കാത്തൊരു സാഹചര്യമാണ് ഇപ്പോൾ നിലവിലുള്ളത് ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥ കർണാടക തങ്ങളുടെ അതിർത്തി മാക്കൂട്ടം ചുരം റോഡ് രണ്ടാൾ പൊക്കത്തിൽ മണ്ണിട്ട് ബ്ലോക്ക് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് ഒരു ആർക്ക് പോലും അപ്പുറത്തുള്ള കർണാടകയിലുള്ള ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് എത്താനോ എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുവാനോ ഒന്നും നിവർത്തിയില്ലാത്ത സ്ഥിതിയാണ് ഇപ്പോൾ സംജാതമായിരിക്കുന്നത് ഒരു ഗർഭിണി ഇന്നലെ ആംബുലൻസിൽ പ്രസവിക്കുന്ന സ്ഥിതി വിശേഷം വരെ ഉണ്ടായി എന്തായാലും കേന്ദ്രമന്ത്രി അമിത്ഷായ്ക്ക് ഇത് സംബന്ധിച്ച പരാതിയുമായി സമീപിച്ചിരിക്കുകയാണ് കേരള സർക്കാർ കർണാടക അന്തർ സംസ്ഥാന നിയമം ലംഘിക്കുന്നത് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ച് കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തരമന്ത്രി അമിത്ഷായ്ക്ക് പരാതി നൽകിയിരിക്കുകയാണ് കേരള സർക്കാർ കർണാടകം കേരളത്തിലേക്കുള്ള അതിർത്തികൾ അടച്ചിടുകയാണെന്നും ചരക്ക് ഗതാഗതം സ്തംഭിക്കുകയാണെന്നും കേരളം ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു മാക്കൂട്ടം ചുരം റോഡ് മണ്ണിട്ടാണ് കർണാടകം അടച്ചിരിക്കുന്നത് കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെ നിർദ്ദേശത്തിന് വിരുദ്ധമായാണ് കേരളവുമായുള്ള അതിർത്തികൾ കർണാടകം മണ്ണിട്ട് അടച്ചത് മാക്കൂട്ടം ചുരം മണ്ണും കല്ലുമിട്ട് അടച്ചിരിക്കുന്നു മുഖ്യമന്ത്രി ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടും അതിർത്തി തുറക്കുന്നില്ല ലോറിയുമായി എത്തിവരെ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറായി തടഞ്ഞു വച്ചിരിക്കുകയാണ് ഭക്ഷണവും വെള്ളവും കിട്ടുന്നില്ലെന്ന് ലോറി തൊഴിലാളികൾ പറയുന്നു കേരളത്തിലേക്കുള്ള പച്ചക്കറിയുമായി എൺപത് ലോറികളാണ് കുടുങ്ങിയിരിക്കുന്നത് മാക്കൂട്ടം ചുരം വഴി കേരളത്തിലേക്കുള്ള ചരക്ക് നീക്കം പൂർണ്ണമായി നിലച്ചമട്ടാണ് ഇതോടെ കണ്ണൂർ ജില്ലയിലേക്കുള്ള ചരക്ക് നീക്കം നിലയ്ക്കും കാസർഗോഡിന്റെ വടക്കൻ ഭാഗത്തുള്ളവർക്ക് ആശുപത്രി ആവശ്യങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് എത്തിച്ചേരാൻ കഴിയുന്നത് കർണാടകത്തിലെ മംഗലാപുരത്താണ് മംഗലാപുരത്ത് നിന്ന് ദിനംപ്രതി ഡയലിസിസ് നടത്തി തിരിച്ചു വരുന്നവരുമുണ്ട് എന്നാൽ ഇപ്പോഴത്തെ സ്ഥിതിയിൽ ആർക്കും അങ്ങോട്ട് പോകാനാകുന്നില്ല രോഗികൾ ആയാൽ പോലും അങ്ങോട്ട് പോകാൻ പറ്റാത്ത സ്ഥിതിയാണ് കർണാടക സ്വീകരിക്കുന്നത് ആകെ ഒരു കേന്ദ്രത്തിൽ മാത്രമാണ് ഡയാലിസിസ് സൗകര്യമുള്ളതെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ നിർദ്ദേശത്തിന് വിരുദ്ധമായി വിവിധ അതിർത്തികളിൽ മണ്ണ് കൊണ്ടിട്ട് ഗതാഗതം തടയുന്ന സമീപനമാണ് കർണാടക സർക്കാരിന്റേത് ലോക്ഡൌണിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ അതത് സ്ഥലത്തുള്ളവർ അവിടെ തന്നെ കഴിയട്ടെ എന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത് ഇന്നത്തെ അവസ്ഥയിൽ പ്രായോഗികമാണ് എന്നാൽ മണ്ണിട്ട് തടഞ്ഞാൽ ഒരു അടിയന്തര സാഹചര്യം വന്നാൽ എങ്ങനെ നേരിടും രണ്ട് സർക്കാരുകൾക്കും യോജിപ്പ് വരുന്ന കാര്യം എങ്ങനെ പ്രാവർത്തികമാക്കാനാകുമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി ചോദിച്ചു കാസർഗോഡും കൂട്ടുപുഴയിൽ കേരള അതിർത്തിയിലേക്ക് കടന്നുകൊണ്ടുമാണ് കർണാടക മണ്ണിട്ടുള്ളത് കർണാടക ചീഫ് സെക്രട്ടറിയുമായി സംസാരിച്ചതായും മണ്ണ് മാറ്റാമെന്ന് അറിയിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചു എന്നാൽ അതിർത്തികൾ അടച്ചുകൊണ്ടുള്ള മണ്ണ് നീക്കം ചെയ്യില്ലെന്നാണ് കർണാടകം ഇപ്പോൾ വ്യക്തമാക്കുന്നത് ഒരു ദുരന്തം ലോകമൊട്ടാകെ അല്ലെങ്കിൽ ഭാരതമൊട്ടാകെ ഇങ്ങനെ വ്യാപിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ ഒറ്റക്കെട്ടായി അതിനെ എതിർത്ത് തോൽപ്പിക്കുന്നതിന് പകരം ഓരോ സംസ്ഥാനവും ഇത്തരത്തിലുള്ള നീക്കം നടത്തുന്നത് അതായത് അതിർത്തികൾ അടച്ചുകൊണ്ടുള്ള മണ്ണ് അടച്ചുകൊണ്ടുള്ള യാത്ര ഗതാഗതം നിരോധിച്ചുകൊണ്ട് ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് പോകാൻ പറ്റാത്തൊരു സ്ഥിതിവിശേഷം സംജാതമാക്കിയിരിക്കുന്നത് കടുത്ത വിമർശന